लव इज ए फीलिंग दैट इज रिलेटेड विद ओवर वेलमिंग इंक्लिनेशन ऑफ फाउंडनेस एंड कॉनेक्शन इट इज ए सेंशन ऑफ वारम एंड माइंडिंग टू वार संबोली एंड इट इज फ्रिक्वेंटली ज्वाइंट बाय सेंशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस ट्रस्ट इज ए सिग्निफेंट पीस ऑफ एनी रिलेशनशिप वेदर इट इज ए हार्ट फील्ड कॉनेक्शन ए किनशिप और एन एक्सपर्ट रिलेशनशिप इट इज द कॉनिशन दैट सम बॉडी इज डिपेंड एबल हेयर एंड विल एक्ट टू यू आर ग्रेटेस्ट एडवेंटेज ट्रस्ट इज वर्क आफ्टर सम टाइम थ्रू रिडिएबल बाय ऑफ बिहेविंग एंड एक्टिविटीज एंड इट इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ ए साउंड बिलीफुल रिलेशनशिप इट इज डिफिकल्ट फॉर ए रिलेशनशिप to flourish and develop without trust i love you so much and appreciate your kindness to me as well i really want Us to track every leg we have and every dream we pursue together brings me joy. Your adoration is the wellspring of. my joy and i am focused on making our constant one loaded up with affection tackling and vast undertaking i value you beyond what words can say your affection illumines my reality giving warmth and pleasure to each side of my life i am in sentiment of your solidarity your empathy and your steady obligation to us i promise to love you with all my heart to encourage you to support you you rule 
in my heart a sovereign who has taught my spirit and made me a sister man i am committed to thanking you with the love respect and admiration you deserve because i am in a way of your inner and outer beauty it is generally difficult to talk about adoration the language we used to do so is frequently torturous and can be rendered incomprehensible by passion and carelessness all in all how then at that point do we talk about affection the poet talks about love in what way is love language predetermined told a formula b use the formula r sentence of formal english speech sir has the statement of adoration certainly by passes such severe principles and develops in the lips the eyes the heart 